Câmara reúne ex-procuradores e discute o caso Manha Bosco. Falta de verba para a saúde na PAI preocupa vereadores. Legislativo mantém projeto para seguro em estacionamentos particulares pagos. Confira a seguir. Boa noite. Caso Manha Bosco. Presidente da Câmara promove reunião com ex-procuradores do município. No encontro, foram discutidas medidas para evitar prejuízo milionário em ação envolvendo o bairro 1 de maio. Um encontro organizado pelo presidente da Câmara, vereador Felipe Gremelmaier, reuniu os vereadores com ex-procuradores gerais do município. O objetivo é entender a que pé está o processo da Prefeitura com a família Manha Bosco e buscar soluções que possam contar com a participação dos parlamentares. O presidente da Câmara de Vereadores, vereador Felipe Gremelmaier, avalia positivamente o encontro. Ele diz que a intenção dos parlamentares é unir esforços em prol do município. Então, tenho certeza que foi uma reunião extremamente positiva, uma reunião de trabalho muito propositiva, e a gente conseguiu atingir o objetivo que era reunir os ex-procuradores, vieram aqui historiar todo o seu momento, tudo aquilo que passaram dentro da procuradoria, comprovamos aqui hoje o que nós já tínhamos como certeza de que eles fizeram todo o trabalho possível durante esses anos, tudo aquilo que teve ao alcance do município de Caxias do Sul foi feito sem ter qualquer tipo de erro nesse processo, e agora uh, está nesses momentos decisivos e momentos finais, aí, então a gente procurou reunir todas essas pessoas para tentar achar uma solução final para esse processo em favor do município de Caxias. Importante lembrar que nesta segunda-feira foi o último dia que a Prefeitura de Caxias tinha para recorrer sobre o sequestro de valores determinado pelo Tribunal de Justiça do Estado, que ocorreu no dia 18 de maio. O valor total da dívida da Prefeitura com a família Manha Bosco é de mais de 337 milhões de reais. Comissão de Agricultura do Legislativo promoverá seminário para incentivar o cooperativismo no setor rural. O encontro será às 19h30 do próximo dia 7 de junho na Faculdade Mundial de Ana Rec. A segunda reunião do Comitê de Agronegócios, promovido pela Comissão de Agricultura, Agroindústria, Pecuária e Cooperativismo, debateu os temas que serão abordados no primeiro seminário do Cooperativismo e Associativismo de Caxias do Sul. O evento acontecerá no próximo dia 7 de junho, na Faculdade Murialdo, Unidade de Ana Rec. Presidente da comissão, vereador Ricardo Daneluz, explica os temas que serão discutidos no evento. Bom, nós criamos há pouco tempo, como você sabe, a comunidade também, que foi o Comitê do Agronegócio, onde reúne todas as entidades do setor aqui na nossa cidade para ter uma voz mais ativa e para poder tirar decisões em conjunto. Desse comitê, nós resolvemos, então, criar o primeiro evento organizado por todas as entidades, que será o primeiro seminário do cooperativismo e associativismo. Pensamos que é muito importante, né? então reunimos todas as pessoas e dia 7 de junho será esse grande evento. Vai ser lá na Faculdade Mural do Ianarec, teremos uma palestra inicial sobre o cooperativismo e associativismo, e depois serão divididos em grupos com vários outros assuntos que estarão sendo uh, trabalhados pelos produtores. A reunião contou com a presença dos vereadores Alceu Tomé, Velocino Eze e Arlindo Bandeira, além dos representantes da Emater, Senar, Fepagro, Famur, Sema e Agro Caxias. Situação da paz gera debate em plenário. A presidente do órgão, Fátima Randon, relatou problemas de falta de repasse de verba da Prefeitura. De 2014 a 2016, a cada ano, R$ 188 mil reais eram destinados para atendimentos de fisioterapia e fonoaudiologia a pessoas excepcionais. A gente está implorando, a gente está pedindo atenção e um olhar com carinho para a PAI. Eu me exalto na hora de falar, mas eu não estou criticando ninguém. Eu estou reforçando que o serviço é importante. Esse é o meu perfil. A decisão do Executivo de interromper o repasse de mais de R$ 188 mil reais anuais para a PAI causou indignação por parte dos vereadores. Esse valor foi acordado por convênio firmado entre Prefeitura e a instituição em 2014 e renovado no ano passado. 
partindo dos princípios de equidade e de universalidade do SUS e da crescente demanda de alunos com deficiências incluídos na rede de educação, a Prefeitura entende que a PAI, atenta aos seus valores beneméritos, pode ampliar seu serviço, abre aspas, efetivando um laço de grandeza profissional entre a instituição e o município de Caxias do Sul, fecha aspas. Desse modo, e com o auxílio da Prefeitura, o Executivo acredita que continuará sendo fortalecido o serviço de relevância social prestado pela entidade. Um governo Boa insensível tarde. como Presidente. esse eu nunca vi. Presidente. Eu vi a Maria Boa Helena, tarde. o prefeito Sartori, ela foi apelidada a rainha da couve, ela cortar a couve, ajudar a preparar a feijoada da PAI. E vocês não tiveram capacidade de atender, de receber eles no gabinete? Eu fico abismado com essa situação e explico por quê. Eu tive a, uma das coisas mais importantes na minha vida foi ter sido presidente da PAI. Quando o prefeito usava calça curta, ainda eu já era presidente da PAI. Diante de tantos desmontes, para quem o prefeito está governando? Essa que é a minha pergunta. Para quem o prefeito está governando? O líder do governo, vereador Chico Guerra, justificou a decisão do prefeito sustentando que essa iniciativa ocorreu devido à mudança na legislação federal e que agora exige licitação e chamamento público para este tipo de serviço. Existe uma lei federal que existem novas regras tá? e entre essas regras a lei federal exige ou a licitação ou chamamento público. Então é por isso que está se dando muitos problemas com os convênios, vai se dar também com a questão das cozinhas comunitárias, tá? uh, porém está na PGM esses casos, para ver a melhor forma possível. Mas esse governo, ele sim, ele pensa em todas as pessoas. O programa Bit Legal está entre as pautas da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação. Presidente do grupo parlamentar, o vereador Eloy Frisso, do PSB, anuncia estudos para qualificar o segmento habitacional. Então, ontem, nós fizemos uma reunião da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, com a presença da secretária Maria Ângela e também com a presença de um grande número de profissionais da área, uma reunião muito boa, onde nós, da comissão, ouvimos, então, as queixas de parte dos profissionais, ouvimos a posição do governo, do executivo também, e a partir disso, então, nós vamos ter condições de efetuar o relatório, né? se eventualmente vamos apresentar algumas emendas, substitutivo, assim por diante, nós vamos reunir na próxima terça-feira a comissão, eh, apresentar esse relatório, então, para ser levado a plenário, mas o nosso objetivo é resgatar esse projeto, que ele continue acontecendo né, e preste esse importante serviço para a nossa comunidade. A vereadora Paula Iores, do PSDB, alerta para o elevado índice de suicídios. A parlamentar quer conscientizar a comunidade sobre a necessidade de prevenção e instituir o Setembro Amarelo. Que ao longo dos anos, o suicídio sempre foi um tema não trabalhado. A gente, as pessoas até perguntam nós, por que, que não se divulga? É, era assim, uma crença de que divulgando poderia incentivar. Porém, esse aspecto é, não, está, não é verdadeiro. Identifica-se que de 1980 a 2014, cresceu 27% o suicídio. E nós temos ano a ano o crescimento dele no Brasil. O Brasil é o oitavo uh, país com mais suicídios na, das Américas. Então, é, nós temos que trazer esse tema, porque o que tu não conhece, tu não trabalha. Então, ele está crescente. Então, é evidente que nós precisamos trazer esse tema à tona, nos preocupar com ele, ter políticas públicas para ele, ter um olhar diferente né, para esse tema. Uh, porque ele é emocional, ele é sofrimento. As pessoas uh, sofrem né, ou de depressão, ou de uso de drogas, os problemas sociais que estão aí... A violência com a pedofilia, com a violência da mulher são tantos e que acabam, né, além dos hormonais causados por TPM, por depressão pós-parto, tudo isso são causas. Então o que nós precisamos é investigar como um tema de saúde pública. O suicídio é um tema de saúde pública e os números estão mostrando isso. Tem um projeto que eu estou lançando que se chama Setembro Amarelo. Esse, esse tema ele foi, ele surgiu justamente para despertar nas pessoas 
esse, esse assunto do suicídio. Ele já está instalado em outros municípios, e nós já protocolamos esse projeto, para nos próximos dias deve ser votado. Continuará a tramitação do projeto que obriga a segura em estacionamentos particulares pagos. A iniciativa é do vereador Neri, o carteiro do Solidariedade. Um parecer de inconstitucionalidade foi derrubado pela maioria do plenário. Um parecer de inconstitucionalidade sobre o projeto que obriga seguro em estacionamentos particulares pagos foi derrubado pela maioria do plenário na última terça-feira. O projeto de lei de autoria do vereador Neri, o carteiro, do partido SD, prevê que os proprietários dos automóveis que são guardados em estacionamentos particulares pagos sejam indenizados em caso de prejuízo ou roubo, a partir da data da ocorrência, de acordo com o valor estabelecido na tabela FIP referente ao bem. Onde que traz a obrigatoriedade né, do seguro para todos os veículos, né, os motoristas são veículos que acessarem estacionamentos comerciais particulares pagos em nossa cidade. Durante a votação na sessão ordinária, a maioria dos vereadores derrubou o parecer de inconstitucionalidade que incidia sobre a proposta. A emissão coube à Comissão de Constituição, Justiça e Legislação que considerou o assunto de competência da União. Esse projeto, na verdade, ele prevê a obrigatoriedade de que todo estacionamento pago com mais de 50 vagas de estacionamento, né, ele, ele seja obrigado a dar seguro para aquele cliente que deixar o seu carro no estacionamento. A gente coloca no projeto também né, a questão que eles têm que estarem equipados de câmaras, de vídeo, né, uh, fornecer ao seu cliente o comprovante de estacionamento, até para que seja devidamente comprovado e garantido tanto os direitos do dono do estabelecimento como do cliente também. Enquanto o projeto segue tramitando no Legislativo, a população aguarda a aprovação da lei que trará maior segurança sobre seus veículos automotores. É muito importante essa questão do, dos estacionamentos cobrirem alguns danos que, aconte, que ocorrem no carro, principalmente avarias, roubos. Né? Nunca precisei usar, mas caso ocorresse, acontecesse, eu gostaria de ter o seguro, sim. E mais uma vez a educação foi reconhecida pela Câmara Municipal. A escola Ítalo João Balém foi homenageada pelos seus 35 anos. Hoje o plenário ficou lotado com alunos e professores da escola Ítalo João Balém, durante a homenagem que a escola recebeu da Câmara de Vereadores pelos seus 35 anos. Através de requerimento de autoria coletiva, a escola municipal de primeiro grau incompleto foi homenageada por iniciativa da vereadora Gladys Friso do PMDB, que durante o seu pronunciamento contou a origem da instituição educacional, Criada graças à mobilização comunitária. História comunitária. A comunidade se movimentou por duas vezes até conseguir realizar um sonho e uma vontade de ter os seus filhos uh, inseridos na escola mais próximo das suas casas, ali mesmo no seu bairro. E essa história a gente conhece em muitos bairros. Então, 35 anos que a escola está, eu digo, produzindo... Uh, na verdade, cidadãos, uh, dando conhecimento, uh, estando junto da comunidade, é uma alegria. Eu estou muito feliz porque a minha bandeira é a educação, eu acho que é através da educação que se forma o caráter e uma sociedade muito melhor e mais justa, e é, inclusive sem preconceitos. Alunos, docentes e membros da direção da escola receberam das mãos do presidente da Câmara Municipal, Felipe Gremelmaier, do PMDB, a placa dos seus 35 anos. A escola se preocupando com o acolhimento, se preocupando com o afeto, não deixando claro as coisas, né, matéria, história, geografia, português, todas as outras, mas tendo um outro diferencial para que ele se sinta pertencente. Porque hoje nós, a nossa concorrência é muito desigual. E para que esse aluno permaneça lá e que daqui mais uns anos a gente esteja aqui talvez de novo agradecendo, né? porque a escola tem uma caminhada. Nós estamos na direção hoje, amanhã a gente está na sala de aula e a escola continua. Os... E o Telejornal Destaques da Semana fica por aqui. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e um ótimo final de semana. Música